So, ayan. Hello! Welcome back to my channel. Ako si Rin Rin Go. Ngayon na buo bari sa inyo. Magandang, 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 magandang araw. Kung anong oras man ang araw nito makapanood. So, today, what I'm gonna discuss is something na pinagawa ko recently. Actually, not recently. Last month pa siya. And retouches na lang yung ngayon. Pero, of course, I will still enclose ko naman yung nag-experience ko doon. And according nga doon sa title, um, what I'm gonna discuss is my experiences regarding sa pag-undergo ko nung process na tinatawag na Heiko Thread Lift or Heiko Nose, uh, nose Thread Lift. Good. Tapos yun yung tawag sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung mismong term about it, pero yun yung usual na term kasi tawag uh, ginagamit nila. So, if you wanna see more about kung ano yung naging experience ko, kung saan ako nagpagawa, and kung ano yung mga adapt nyo i-expect once na nagawa na siya, then keep on watching. So, ayun, going back to our topic, um, ayun nga, nag-undergo ako na tinatawag na non-surgical na nose thread lift. So, bakit nga ba ako nagpagalan? Well, ever since na bata ako, medyo ano ko talaga, ang tawag dito, insecurity ko talaga yung ilong ko. Kasi for me, hindi naman siya pangit. Like, sakto naman yung laki niya. Hindi naman siya yung sobrang pango. Pero wala akong nose bridge. Yun dito, pinaka, ito talaga yung, yung nose bridge niya. Wala akong ganyan. Sobra siyang ano, slanted na gano'n. Pero pag nakaharap naman ako, yung, yung size niya, okay naman siya with the size of my face. Pero, yun lang yung pinaka gusto kong um, gawin. And since last last year pa, I was thinking of actually saving up money para makapag rhinoplasty. Pero ang pinaka-concern ko dun sa rhinoplasty is sobrang permanent siya. At the same time, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa ilong mo after. So, ayoko magkaroon ng regrets <laughs> na mamayon pala siya bagay sa akin tapos biglang permanent na siya. Siyempre, mas mahirap tanggalin yun. So, until itong ang last year, um, actually 2018-2019 na uso yung ganito na tinatawag na nose thread lift. And, and mula doon, nag naging curious na ako kung ano ba siya. Until may someone ako na nakilala in person na sobrang, sobrang ganda na itsura niya, sobrang gwapo na itsura niya. Nakalaman ko from friends na yun nga, nag, ano lang pala siya nagpa thread lift lang siya. Though hindi ko siya tinanong about it. Yun nga, ang ginawa ko lang, nag-research ako about it kung paano ba siya ginagawa, ano yung process niya. So, mula doon, mas na encourage ako na itry muna ito kasi unang-una, hindi siya permanent. So, usual lang ginagamit nila is absorbable protein na hindi siya iba sa katawan ng tao pag nilagay siya. Kasi diba, merong merong mga case ng rhinoplasty where in they're using mga bagay na hindi tinatanggap ng katawan and mahirap yun syempre ayaw naman natin na isacrifice din yung health natin just for the sake of pagpapalagla so going back um, yun nga mas naisip ko na at least may kita ko muna yung result nga so if ever in the future I wanted to go for rhinoplasty ano, nakita ko na kung ano yung possible mag itsura ko with the nose fringe na gusto ko Lalo na hindi naman ako nag-iim na sobrang lang changes. Gusto ko na super subtle na changes. And upon seeing yung result niya, hindi naman, hindi naman sobrang laki yung naging changes. So, ayun. So, going back, ano nga ba yung ginagawa dun sa um, non-surgical na nose thread lift? So, basically, yung ginagawa nila dun, papasukan ka nila sa ilong na nilatawag ng threads. So, unlike yung rhinoplasty, na kung magkakaroon sila, gagawa sila ng cut sa inyong mo tapos um, minsan, babasagin pa nila yung, ano, yung bone mo sa bridge and tatahiin tapos magkakaroon ng mahabang recovery this time, dito sa non-surgical na um, thread lift hindi na siya gagawin uh, isa pang sa kalipahan niya sa rhinoplasty is, yung sa rhinoplasty um, usually i-advise nila na for paggaling niya, it will take two weeks to more than one month. Kasi, ano yun eh, opera talaga na may magkakaroon ka ng cut sa ilong and may tahi. Pero sa nose thread lift, um, it will just take days or at least a week 
para mag fully yung ilong mo. Gaya sa rhinoplasty, depende pa rin siya, of course, sa recovery ng katawan mo. Pero, um, the usual, it will just take days. So, ano ba yung process na ginagawa sa loose thread lift? Uh, meron sila mga tinatawag na threads, usually ganda lang siya haba, na protein, gawa siya sa protein, makumuha siyang karayom, ganun lang siya kanipis, or parang mas manipis pa nga. Yung mga ganun, um, pinapasok siya sa bridge, tapos minsan sa tip. Depende sa kung ano yung kailangan sa ilang mo. So, kung sa rhinoplasty, magkakaroon ka ng hiwa, ng cuts, tapos tatahiin nila. Dito naman, lalagyan lang nila ng point of entry yung ilong mo. Kaya ako merong marka dyan. Ayan, magka, uh, bubutasan lang nila yan. And from there, doon nila ipapasok yung, ano, yung mga threads. Tapos yung effect niya depende sa dami na threads, of course. Diyan na rin ata yung butas na yan. Diyan na rin dinaan yung anesthesia. So may anesthesia siya, so it's painless. Um, to give you a heads up, yung pain na mararamdaman mo all throughout the procedure, Um, in a scale of 4 to 10 and being the highest masasabi ko na siguro 2 2 or 1 and half yung 1 and half at 2 na yon is ang pinakamararamdaman mo lang is yung anesthesia <laughs> yung pagtusok ng anesthesia yung paglalagay ng anesthesia pero after that yung threads um, meron mga video sa youtube showing yung pinaka process kung paano siya ginagawa mukha siyang masakit, mukha siyang madugo pero wala kang mararamdaman in a way na during the process ng thread lift sa akin nakikipag-usap ako kay Doc <laughs> so ganun ako ka-relax chill lang ako tapos yung anesthesia lang talaga yung mararamdaman mo so ayun nga yung ilong ko at the moment has 16 threads so anim sa tip tapos sa buko sa bridge tapos ay hindi hindi 16 17 I guess 17 17 or 16 pero yeah yan lahat mamaya kaya nyo na bobo ako sa math yung process na to ginawa ko na siya last month pa uh, December 12 December 12 nung una ako nagpa nose thread lift and After a month, um, nagkaroon ako ng free threads sa kanila due to a raffle and minaximize ko na siya kasi nga the more na the more na threads na mailagay sa ilong mo, the more na mas may prominent yung shape niya. So, aside dun sa um, free na threads, tatlong threads, dinagdagad ko pa siya ng tatlo. And yung free ko nagdagdagad pa ng isa during the um, session. So, nag-apat siya. So, thank you. Which is yun nga, iyaan ako, share ko na sa inyo kung saan ako nagpagawa and such a located so yun, kung saan nga ba ako nagpagawa um, nagpa non-surgical nose thread lift po ako sa HD Vanity Aesthetics located po yun doon sa Circle C Mall na matatagpuan sa Congressional Avenue 3rd floor so the first time na pumunta ako doon if you, uh, you will ask the guards there hindi nila alam pero yun, sure po siya na nasa Circle C Mall po siya So, ang gumawa po nito ay si Dr. Heights. Hello kay Dr. Heights. At hindi po nila alam na ipifilm ko to yung process na nangyari sa akin Reg um, regarding sa pagpapanose thread lift. Kasi una, hindi ko pinalam sa akin na para ano, walang bias na kung ano man yung review ko dito, kung ano man yung experience na may isashare ko sa inyo. Yun talaga yung nag-experience ko sa akin na. So, sobrang thankful ako doon sa um, naging process nila. Kasi sobrang, sobrang bait lang nila lahat. First ko na thread lift is noong December 12 ng 2019. Meron akong 10 threads that time. Uh, yun nga, dalawa yung nilagay sa ilong ko. Sa tip ng ilong ko, I mean. And yung walo is nilagay sa bridge. Binigyan ako ng um, meds na kailangan ko siya i-tape. Three times a day. Tapos isa na um, once a day. Na usually antibiotics na yun, just to make sure na hindi magkakaroon ng infection yung ilong ko. At the same time, hindi ako allowed kumain ng something na malalansa. And ina-avoid, pinapa-avoid muna sa akin within the next 5 days na um, huwag gumawa ng mga heavy gawain, lalo na yung mga nagbubuhan. For example, like, pag-gym, ganyan. Hindi rin ako inalaw na um, basahin yung face ko, specifically yung tip ng ilong ko for at least a day para hindi ano para hindi siya magagalaw. So yun na. 
Ilinis ko na yung mukha ko using micellar water. Inalaw naman nila. Tinanong ko sa kanila. So, yun. From cotton pads, micellar water. Tapos, dun lang sa mga area na um, hindi kasama yung ilong. So, yun. Ano nga ba yung nangyari during the time na una ako nagpa? Friend left. Kasi, ang ano ko, concern ko, dati, ba diba, sabi ko nga, matagal ko na siyang pinla no, nagpagawa. Kaso, nung mga pinapanood ko mga video, usually, ang ginagawa lang nila is sasabihin ko ano yung process, magkano siya. At the same time, hindi nila din i-discuss kung ano yung dapat mo expect after. Kung, uh, kung ano yung mga nangyari. So, akala mo lang na pag ginawa siya, kung ano na yung itsura niya that time. Tapos, papakita lang nila yung after na nila gumaling. So, hindi mo nakita ko ano yung nangyari from yung process going from A to B. Nakita mo lang is yung point A to point B. So, this time, I wanna share ko ano yung nangyari sa process between A and B. So, I will insert mga videos dito ng clips. Mag-insert din tayo ng... Kasi dun sa mga clips yun na updates regarding dito. And to...